ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു പ്ലസ് ടു വരെ നന്നായിട്ട് കളിക്കുവായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ക്ലബിനൊക്കെ വേണ്ടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഊർണെങ്കിലൊക്കെ പോകും നാട്ടിലെ എല്ലാ കല്യാണത്തിനും പോകും ടീമായിട്ട് ഷഫീക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ നാടകം പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷഫീക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവസാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു ദിവസം നാട്ടിലില്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷമീമിനെ ഫോൺ ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ കൊടുത്തു എന്റെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയ വിളിക്കാന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി രണ്ടാം ദിവസമാണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഉമ്മ പോയിട്ട് വരട്ടെ 
ഇല്ല ചാ ചാ കാക്ക ശരിയാ ആ നോക്കാം നോക്കാം വണ്ടി എടുക്ക് പറയാ ഹംസക്കാ ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര മണിയാവുമ്പോ അവനെ കൊണ്ടേക്കണെന്നാണ് ഹംസക്ക പറഞ്ഞേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് പണ്ടറങ്ങ നാല് മണിക്ക് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അതിന് ശുവൈബ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ഈ ശാരി ഒന്ന് വിളിക്കോ ഞങ്ങള് പരപ്പനങ്ങാടി പോവാ സ്റ്റേഷനിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ബസാറിൽ പോയി അന്വേഷിക്കടാ ഷെഫീഖിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാനും പറയും ഇരിക്കൂ എന്താ സംഭവം രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയമായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നാലാള് വന്നിട്ട് ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിന്നാണ് അറിഞ്ഞത് നാലാള ഒരു പതിനൊന്ന് മണി സമയത്തായിരുന്നു 
രാവിലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒറ്റ മിനിറ്റ് ശരിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞാൽ മതി ചോദിച്ചാല് ആ 
കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഒൻപത് കേസുകൾ ഒന്നിച്ച് പരിഗണിച്ചുകൂടെ എന്നും പ്രതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പ്രജീഷ് കർണാടകയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒൻപത് കേസുകളുണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബ്ദുൽ നാസർ മദനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സത്യവാങ്മൂലമായി തന്നെ ഇത് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് വാദത്തിനിടയിലും മദനി അതുതന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒൻപത് സ്ഫോടനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒൻപത് കേസുകളും വെവ്വേറെയാണ് സാക്ഷികളുണ്ട് ഇവരെ ഒൻപത് തവണ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇത് ഈ കേസിന്റെ അന്തിമ വാദം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് ഏറെ കാലതാമസം എടുക്കുമെന്നും മദനി എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി കർണാടകയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഒൻപത് കേസുകളും ഒരുമിച്ച് വിചാരണ നടത്തിക്കൂടാ ഈ കേസിലെ എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും വേണ്ട നിരപരാധിയല്ല സാറേ അവൻ നിരപരാധിയാണ് നിങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ലുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എത്ര ആളുകളാണ് യു എ പി എ എന്ന ടെററിലോ കാരണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നിയമത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കില്ല സാധാരണ ഒരു കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കാം ഇത് അതിനും കൂടി പറ്റില്ല ഹരിദാസും ഷർഫും എന്ന് രണ്ടാളുകളാണ് പ്രധാനമായും സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷമീം ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവർ സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ പോയി ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വിളിച്ചു അയാളെ വിളിച്ചു അതെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ കുടുങ്ങി ഇത് ശരിക്കും ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക പുറത്തിറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ
മരിച്ച മൊയ്തീൻ ഖാന്റെ മോനല്ലേ എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് പല ചെറുപ്പക്കാരും കൊണ്ടുപോവാ പിടിച്ചോണ്ടുപോവാ പിന്നെ വെടിവെച്ചിടുക മെസ്സിങ് കേസുകൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചധികമായി പിന്നെ തീവ്രവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേസ് പിടുത്തം വിട്ടില്ലേ പിന്നെ ജയിലിൽ കിടക്കന്നെ കാരണമില്ല ചോദ്യമില്ല എത്ര ആൾക്കാരാ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് അധികവും ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം നാട്ടുകാരോട് എന്റെ മൊത്ത പാടൊക്കെ പോയല്ലോ മൊത്തത്തൊക്കെ പോയി കിട്ടി അവിടെയും കൂടെ കണ്ടു ഞാൻ ആ അഡ്വക്കറ്റിനെ വിളിച്ചിനു കേസിന്റെ എതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തായി എന്നിട്ട് ആ താന്നൂരിൽ നിന്ന് ആലോചന മുടങ്ങിപ്പോയി ഉമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ കുട്ടീനെ വിളിക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ ഓളെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല വാപ്പ ആങ്ങളാരൊക്കെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക ജീവാ ചായ വിളിക്കാം കുഞ്ഞിപ്പാ ഷനീമിന്റെ വിവരം ഓടുന്നോ കേട്ടറിഞ്ഞ് വിളിച്ചിനി കൊറച്ചൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യം കൂടി നോക്കണ നല്ലതാ മറ്റേ ഓടി ഓടി തീരൂല എന്നാ കിടന്നോ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു വിഷയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റ വിഷയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓന്റെ അനിയനാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഓനത് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും പെടൂലാന്നും ചെയ്യൂലാന്നും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പെനിക്കുണ്ട് അല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല എന്റെ നിലപാടെന്താന്ന് അറിയാൻ തോന്നുന്നു അത് കേട്ടാ മതി വേറെന്താ ഞാനല്ലല്ലോ പറയണ്ട് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ചെക്കനാന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് അതിലൊരു മാറ്റം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കല്യാണ ആലസി പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവില്ല നാളെ ഇതേപോലെ അവന്റെ ജയശ്രീം പിടിച്ചോണ്ട് പോലെ എന്താ എനിക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പ് എനിക്കാകെ ഒരു ഒറ്റ പെങ്ങള ആ പെങ്ങളെ ജീവിതം നല്ല കൊലത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫയൽസ് <laughs> 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 
സാർ ഞാൻ ഷൊയ്ബാണ് അന്ന് ഓഫീസിൽ വന്നില്ലേ ഷെമീമിന്റെ കേസ് ആ പറ ഷൊയ്ബ് എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൂടി കിട്ടുക എനിക്കൊന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോയി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തു തരും ആ ഞാൻ മെസ്സേജ് ആക്കാം ഓക്കെ ശരി പിന്നാലങ്ങോട്ട് പോയി ജയിലിൽ കിടക്കില്ല എനിക്ക് ഷമീമിനെ അറിയില്ല എനിക്ക് ഷമീമിനെ അറിയില്ല എനിക്ക് മുണ്ടാട്ടല്ലേ ഇ 
ഞാൻ നടാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എഴുതി കൊടുത്തത് ആ പിന്നെ മൂന്നാല് പോലീസുകാർ ആടെ ഒപ്പിട് ഇവിടെ ഒപ്പിട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളായാലും ഒപ്പിട്ട് പോലേ അത് കന്നടത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കന്നട ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പത്രത്തിൽ ഞാനും വായിച്ചിന് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുണ്ടോ ഓ ബോംബ് വെക്കുന്ന കണ്ടു എന്ന് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തെ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടാണോ ചെയ്തത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിയത്തില്ല നായ്ക്കൽ ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ മാത്രം ജോനി അറിയാൻ കൂടിയില്ല നിനക്കറിയോ ഓനെ കൊണ്ടേ ആരോ കുടിക്കതാ മൂപ്പർക്കൊന്നും അറിയില്ലടാ എവിടെ അല്ലേ ഞാനിവിടെ അങ്ങാടി തന്നെ ഉണ്ട് ഷെർഫിനെ കാണാം ആ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് മൂപ്പരെ പോലീസ് ഒപ്പിടിച്ച് കുടിക്കാതാടാ മൂപ്പര പേടിച്ചിരിക്കും മൂപ്പര് ഷെമീമിന് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടും കൂടെ ഈ അങ്ങാടിന്റെ നടുവിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണോ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഞാൻ വരുന്ന ഗൂഢാലോചന പറഞ്ഞാല് എന്താ പാട് എന്ത് പാട് ഇപ്പോഴും മുതലിടാത്ത ചായനല്ലേ കുടിക്കുന്നു അല്ല രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് പോന്നിക്കാണ് പോരാതെ പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ സംഗതി സീരിയസ് ആയിക്കണേ യു എ പി എ മറ്റേത് യു എ പി എ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം എഴുപത് ശതമാനം നമ്മളെ അക്കന്മാരെ തന്നെ പിടിച്ചോണ്ടാണ് പിടിച്ചോണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരു വിവരമില്ല ആക്ടിവിസം കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതിനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കൂടി എന്തൊക്കെയോ നടത്തുന്നുണ്ട് 
ആക്ടീവിസം കൊണ്ട് പല മെച്ചങ്ങളുണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം വക്കീലന്മാർ കേസ് വായിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വലിയ കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ജനങ്ങളെ പോലെ പോയി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരു ചെങ്ങായിനെ പിടിച്ച് മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിട്ട് നിരോധികളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു പണി കിട്ടോ ഞങ്ങളാവശ്യണ്ടായിട്ടുള്ള പിടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു പറയട്ടെ നീ വാ 
ായിട്ട് ഷമീമ നിങ്ങളെ കൂടെ അല്ല നിങ്ങൾ ഷമീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തില് ഇത്രയും കാലം അല്ലേ ഷമീമിന് ഇനി നീതി ലഭിക്കുമോ കൊറേ കാലം ആളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ജയിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തുറന്നിടുമ്പോ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ നീതി കിട്ടുക നീതി കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇറങ്ങുമ്പോഴും അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് 